வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனாவை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க நாடு முழுவதும் எழுபத்தைந்து மெய்நிகர் பேரணிகள் நடத்தப்படும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஊரடங்கால் மூடப்பட்டிருந்த உணவகங்கள் வணிக வளாகங்கள் வழிபாட்டு தளங்கள் இன்று திறக்கப்பட்டன ஊரடங்கு தளர்வுடன் கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறைகளும் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் வழிபாட்டு தளங்களை திறக்க அனுமதி இல்லை சர்வதேச விமான சேவைகளை வழக்கம் போல் தொடங்குவது குறித்து விரைவில் முடிவு மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி மத்திய தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள எண்ணூற்று இருபது சுற்றுலா தலங்கள் நினைவுச் சின்னங்கள் திறப்பு நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமானோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று ஏழு சதவீதமாக அதிகரிப்பு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு பாதிப்பு தமிழகத்தில் முப்பத்தோராயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று கொரோனா பரவாமல் இருக்க பொது இடங்களில் அனைவரும் மூன்றடுக்கு முகக்கவசங்களை கட்டாயம் அணிய வேண்டும் உலக சுகாதார அமைப்பு இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்கும் விதத்தில் நாடு முழுவதும் எழுபத்தைந்து காணொலி காட்சி பேரணிகள் பிஜேபி சார்பில் நடத்தவிருப்பதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் பீகார் மாநிலத்தில் இந்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இதனை முன்னிட்டு நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் முதன்முறையாக தேர்தல் பிரச்சாரத்தை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தொடங்கி வைத்தார் பீகார் ஜன்சம்வாத் பேரணி என்ற பெயரில் காணொலி காட்சி மூலம் அவர் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் இந்த காணொலி பேரணி தேர்தல் சார்ந்ததோ அல்லது அரசியல் சார்ந்ததோ அல்லது என்றும் கொரோனா தொற்று குறித்து நாட்டு மக்களை ஒன்று திரட்ட மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சி என்று தெரிவித்தார் புத்தர் மகாவீரர் சந்திரகுப்தர் சாணக்கியர் ஆகியோர் வாழ்ந்த இடமான பீகார் மாநிலம் நாட்டில் ஜனநாயக உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட போது அதற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் நாட்டிற்கே பீகார் மாநிலம் தலைமை வகித்ததாக அவர் கூறினார் காங்கிரஸ் ஆட்சிக் காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட அவசர நிலைக்கு எதிராக இம்மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அரசுக்கு எதிராக போராடியதை குறிப்பிட்டார் பாபு ஜெகஜீவன் ராம் ராஜேந்திர பிரசாத் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் ஸ்ரீபாபு உள்ளிட்டோர் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்டவர்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் கோடிக்கணக்கான மக்களை இணைப்பதற்காகவே காணொலி காட்சி பேரணிகள் நடத்தப்படுவதாகவும் நாடு முழுவதும் இதுபோன்று எழுபத்தைந்து காணொலி பேரணிகள் நடத்தப்படவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நாடு உலகளாவிய உற்பத்தி நாடாக மாற்றம் பெறும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் நேற்று கடைபிடிக்கப்பட்டது இதனை முன்னிட்டு அறிக்கை வெளியிட்ட குடியரசுத் துணைத் தலைவர் கொரோனாவில் இருந்து உயிர்களை காப்பாற்றுவதும் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றும் நடவடிக்கைகளும் சமநிலைப்படுத்துவது கடினமான பணி என்றும் இந்த சவாலான சூழ்நிலை நாட்டு மக்களிடையே ஒற்றுமைக்கான ஊக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது என்று கூறியுள்ளார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் நாட்டை பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அழைத்துச் செல்லும் திட்டம் என்றும் இது தொழில் முனைவோருக்கு வளர்ச்சிக்கான பாதையை உருவாக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனாவின் அச்சுறுத்தலால் முகக்கவசம் வெண்டிலேட்டர் பிபிஇ உபகரணங்கள் அவசியம் ஏற்பட்டதால் போர்க்கால அடிப்படையிலேயே அவற்றின் உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டதாகவும் வெங்கய்யா நாயுடு கூறியுள்ளார் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் போன்ற மருந்துகளை இந்தியா பல நாடுகளுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் வழங்கியிருப்பதாகவும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான உத்வேகமாக தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் விளங்குவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் புதிய இந்தியாவை வடிவமைக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை நாம் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்றும் உள்நாட்டு தேவைகளை சந்திக்கும் சரக்கு மற்றும் சேவைகளை அளிப்பது மட்டுமல்லாமல் சர்வதேச அளவிலான முத்திரை பொருட்களையும் நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் உள்நாட்டு உற்பத்தியை பெருக்கி உலகளாவிய உற்பத்தி நாடாக இந்தியாவை மாற்றும் நடவடிக்கைதான் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் என்றும் வெங்கய்யா நாயுடு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் மூடப்பட்டிருந்த உணவகங்கள் வணிக வளாகங்கள் மற்றும் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் வழிபாட்டு தலங்கள் இன்று முதல் மீண்டும் திறக்கப்படுகின்றன அந்தந்த மாநிலங்களில் மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலை பின்பற்றி தனியான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன எனினும் தமிழகத்தில் வழிபாட்டு தலங்களை திறப்பது குறித்து மாநில அரசு உத்தரவு எதையும் பிறப்பிக்கவில்லை
தொற்றால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு அண்மையில் தளர்த்தியதை தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் உள்ள வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்கள் இன்று திறக்கப்பட்டன மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் கடந்த நான்காம் தேதி வெளியிட்ட ஹோட்டல்கள் வணிக வளாகங்களுக்கான தளர்த்தப்பட்ட வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் அவை செயல்பட உள்ளன மேலும் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் கோயில்கள் உள்ளிட்ட வழிபாட்டு தலங்களிலும் இன்று முதல் மக்கள் வழிபட அனுமதிக்கப்படுகிறது வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் குறைந்தது ஆறடி இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட விதிமுறைகள் ஏற்கனவே மத்திய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இருமல் தும்மல் ஏற்பட்டால் துணி அல்லது மெல்லிய காகிதத்தால் பொதுமக்கள் வாய் மற்றும் மூக்கினை மூட வேண்டும் உபயோகப்படுத்திய துணி அல்லது காகிதங்களை மூடியுள்ள குப்பை தொட்டிகளில் போட வேண்டும் சுகாதாரத்தில் சுய கட்டுப்பாடு கடைபிடிக்க வேண்டும் உடல்நலக்குறைவோ தொற்று அறிகுறியோ இருப்பவர்கள் மத்திய மாநில அரசுகளின் உதவி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை பெற வேண்டும் போன்ற விதிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன என்றாலும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க அனுமதி வழங்கப்படவில்லை ஹோட்டல்கள் வணிக வளாகங்களை திறப்பதற்கு உத்தரவிடப்பட்டு மாநில அரசின் சார்பில் அவற்றுக்கு தனியான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளன கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக பெரும்பாலான ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டிருந்ததால் இன்று திறப்பதற்கு வசதியாக சுத்தப்படுத்தும் பணிகளில் ஹோட்டல் நிர்வாகமும் ஊழியர்களும் ஈடுபட்டனர் சிறிய உணவு விடுதிகளில் இதுவரை பார்சல்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று முதல் உணவகங்களில் மக்கள் அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எனினும் ஐம்பது சதவீத இருக்கைகள் மட்டுமே போடப்பட்டு வாடிக்கையாளர்கள் அவற்றில் அமர்ந்து உணவு சாப்பிட அரசு அனுமதித்துள்ளது குளிர்சாதன வசதி இருந்தால் அதனை பயன்படுத்தக்கூடாது உணவகங்களின் வாசலில் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை கருவிகள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் போன்ற கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன மாநில அரசின் சார்பில் ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கான நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன ஹோட்டல்களில் உள்ள மேசைகள் அனைத்திலும் கிருமிநாசினி திரவம் வைக்கப்பட வேண்டும் கழிவறைகளை தினமும் ஐந்து முறை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் மின் தூக்கி இருந்தால் அவற்றையும் அவ்வப்போது சுத்தம் செய்வதுடன் தரை அலமாரிகள் சமையலறை ஆகியவற்றை அவ்வப்போது சுத்தம் செய்வதை ஹோட்டல் நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கோவா மாநிலத்திலும் தேவாலயங்கள் மற்றும் மசூதிகளை திறக்க அம்மாநில அரசு அனுமதி அளிக்கவில்லை சர்வதேச விமான சேவையை வழக்கம் போல் மீண்டும் தொடங்குவது குறித்து விரைவில் முடிவெடுக்கப்படும் என்று மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை உலக நாடுகள் நீக்கிய பிறகு சர்வதேச விமான சேவை மீண்டும் வழக்கம் போல் தொடங்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அத்தியாவசிய காரணங்களுக்காக சர்வதேச விமான சேவையை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் வலுத்து வருவதாகவும் இதுகுறித்து மத்திய அரசு ஆராய்ந்து வருவதாகவும் அமைச்சர் பூரி தெரிவித்துள்ளார் பெரும்பாலான நாடுகள் பத்து சதவீதம் அளவுக்கே சர்வதேச விமானங்களை இயக்குவதாகவும் தங்கள் நாட்டு பிரஜைகளை தவிர வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கு பல நாடுகள் தடை விதித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தடைகள் படிப்படியாக அகற்றப்பட்ட பிறகு சர்வதேச விமான சேவை விரைவில் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மேலும் பல சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்படவிருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி குறிப்பிட்டுள்ளார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு இதுவரை நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் டன் உணவு தானியங்கள் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் எட்டு லட்சம் டன் உணவு தானியங்கள் வழங்கப்படவிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் எட்டு கோடி தொழிலாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் ஐந்து கிலோ உணவு தானியங்கள் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் என்றும் இதுவரை இருபது லட்சம் பயனாளிகளுக்கு மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் பத்தாயிரம் டன் வரை உணவு தானியங்களை விநியோகிக்கவிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஆறு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்காக முப்பத்தொன்பதாயிரம் டன் பருப்பு வழங்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது
நாடு முழுவதும் மத்திய தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் மற்றும் நினைவுச் சின்னங்கள் இன்று திறக்கப்பட்டன கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை பொது ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் பொது ஊரடங்கில் இருந்து பல்வேறு தளர்வுகளும் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் நாட்டில் தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள எண்ணூற்று சுற்றுலா தலங்கள் மற்றும் நினைவுச் சின்னங்களை பொதுமக்கள் பார்வையிட இன்று முதல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய கலாச்சாரத்துறை இந்த அனுமதியை வழங்கியுள்ளது கொரோனா தொடர்பாக உள்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் கலாச்சாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள எண்ணூற்று இருபது சுற்றுலா தலங்கள் மற்றும் நினைவுச் சின்னங்களின் பட்டியலை மாநில அரசுகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என்றும் உரிய கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் மத்திய தொல்லியல் துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் மத்திய அரசின் உத்தரவுப்படி நாடு முழுவதும் எண்ணூற்று சுற்றுலா தலங்கள் மற்றும் நினைவுச் சின்னங்கள் இன்று திறக்கப்பட்டன கொரோனா தொற்று உள்ளதா என்பது இருபது நிமிடங்களில் கண்டுபிடிக்கும் புதிய நவீன பரிசோதனை கருவியை ஐதராபாத்தில் உள்ள ஐஐடி பிரிவினர் உருவாக்கியுள்ளனர் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றை கண்டுபிடிக்க தற்போது பிசிஆர் பரிசோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன இதன்படி எடுக்கப்படும் மாதிரிகளுக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் முடிவுகள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைகள் அதிகரித்து வருவதால் உடனடியாக முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ளும் பரிசோதனை கருவிகளை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இதன்படி ஐதராபாத்தில் உள்ள ஐஐடி பிரிவினர் இருபது நிமிடங்களில் பரிசோதனை முடிவுகளை தெரிவிக்கும் புதிய கருவிகளை வடிவமைத்துள்ளனர் மலிவான விலையில் செயற்கை புலனாய்வின் அடிப்படையில் இந்த புதிய கருவி வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த பரிசோதனை கருவிகள் ஏற்கனவே இஎஸ்ஐசி மருத்துவமனைகளில் பரிசோதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இது நன்றாக செயல்படுவதாகவும் ஐஐடி பிரிவின் தலைவர் பேராசிரியர் ஷிவ் கோவிந்த் சிங் தெரிவித்துள்ளார் இந்த புதிய கருவிகள் மூலம் பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்கு அறுநூறு ரூபாய் மட்டுமே செலவாகும் என்றும் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் போது செலவு மேலும் குறைய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எடை குறைவாகவும் பயன் மிகுந்ததாகவும் இருப்பதால் நாடு முழுவதும் கிராமப்புறங்களில் கொண்டு சென்று பரிசோதனை மேற்கொள்ள இந்த புதிய கருவி உதவும் என்று அவர் மேலும் கூறியுள்ளார் கொரோனா பரவலை தடுக்க மத்திய உள்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று மத்திய பணியாளர்கள் மற்றும் பயிற்சித் துறை வலியுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுக்கு இத்துறை சார்பாக அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில் கொரோனா பரவலை தடுக்க மத்திய உள்துறை சுகாதாரத்துறை பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறைகளின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது முகக்கவசம் அணிதல் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுதல் கிருமி நாசினி கொண்டு கைகளை கழுவுதல் போன்ற நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கொரோனா தொற்று அறிகுறி இல்லாத பணியாளர்கள் மற்றும் வெளிநபர்கள் மட்டுமே அலுவலகத்தில் அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் அதில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் வசிக்கும் அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் உரிய தகவல்கள் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அலுவலகத்திற்கு அவர்கள் வரக்கூடாது என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் வசிக்கும் அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் வீட்டில் இருந்து பணியாற்றும் சாத்தியக்கூறுகள் இருந்தால் அதற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது வாகன ஒட்டுநர்கள் சமூக இடைவெளியை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக மூடப்பட்ட தில்லியின் எல்லைகள் இன்று திறக்கப்பட்டன இதுகுறித்து நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட தில்லியில் வசிப்போருக்கு மட்டுமே அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்று கூறினார் தில்லி மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவது தொடர்பாக ஏழு லட்சம் பேர் தங்களது கருத்துக்களை அரசுக்கு தெரிவித்துள்ளதாக கூறினார் தில்லி மக்கள் மற்றும் நிபுணர் குழு அளித்துள்ள கருத்துக்களை பரிசீலித்து மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார் தில்லியில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க கூடுதலாக பதினைந்தாயிரம் படுக்கைகள் இம்மாத இறுதிக்குள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று தில்லி அரசு அமைத்த நிபுணர் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக மூடப்பட்ட தில்லியின் எல்லைகள் இன்று முதல் திறக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்தியாவுடனான எல்லைப் பகுதி நிலப்பரப்பு தொடர்பாக சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்றும் நேபாள அரசுடன் தற்போதைக்கு எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தப்பட மாட்டாது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கடந்த மாதம் எட்டாம் தேதி அன்று லிபுலேக் பகுதி வழியாக கைலாஷ் மானசரோவரை இணைக்கும் வகையில் சாலை அமைக்கும் பணி இந்தியா சார்பில் தொடங்கப்பட்டது இதற்கு நேபாளம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது அப்பகுதியை தமது
இந்த வரைபடத்தில் இந்திய பகுதிகளான களப்பாணி லிபுலேக் மற்றும் லிம்பியாதுரா ஆகிய பகுதிகளை தமது பகுதிகளாக நேபாளம் குறிப்பிட்டுள்ளது ஆனால் நேபாளத்தின் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு ஆட்சேபம் தெரிவித்துள்ள இந்தியா இதனை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இந்நிலையில் இரு நாடுகளுக்கிடையே வெளியுறவு செயலாளர் மட்டத்திலான பேச்சுகள் காணொலி காட்சி மூலம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது மேலும் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி தலைமையிலான அரசு எதிர்க்கட்சியின் ஆதரவுடன் நாளை அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் புதிய வரைபடத்திற்கான சட்ட மசோதாவை தாக்கல் செய்துள்ளது இந்த சூழ்நிலையில் நேபாள அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை எதுவும் நடத்தப்பட மாட்டாது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை தடுக்க பொது இடங்களில் அனைவரும் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு முகக்கவசங்களை கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ரா சதானம் துணியால் செய்யப்பட்ட மூன்றடுக்கு கொண்ட முகக்கவசங்களை மக்கள் அணியுமாறு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உலக நாடுகளை வலியுறுத்தின அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்து வருபவர்கள் மருத்துவ முகக்கவசங்களை அணிய வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க முடியாத இடங்களில் மருத்துவ முகக்கவசங்கள் அணிய வேண்டியது கட்டாயம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மக்கள் தாங்களே சுயமாக தயாரிக்கும் முகக்கவசங்களால் எந்தவித பாதுகாப்பும் கிடையாது என்றும் அடிக்கடி கைகளை கழுவுதல் சமூக இடைவெளியை அவசியம் கடைபிடித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள்தான் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் என்றும் டெட்ராஸ் தெரிவித்தார் ஜம்மு காஷ்மீரின் சோபியான் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே நேற்று ஏற்பட்ட துப்பாக்கிச் சண்டையில் ஐந்து தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் தெற்கு காஷ்மீரில் உள்ள ரெபான் கிராமத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் வழக்கமான தேடுதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு சென்ற பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கியால் சுட்டனர் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய பதிலடி தாக்குதலில் ஐந்து தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக ஸ்ரீநகர் பாதுகாப்பு படை மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி கர்னல் ராஜேஷ் காலியா தெரிவித்துள்ளார் ராணுவ படைப்பிரிவும் மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையும் இணைந்து இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டதாக பாதுகாப்புத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் சம்பந்தப்பட்ட இடத்தில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியுள்ளார்களா என்பதை கண்டுபிடிக்க தொடர்ந்து தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேற்குவங்க மாநிலத்தை அண்மையில் தாக்கிய அம்பன் புயல் பற்றிய துல்லியமான தகவல்களை கணித்து கூறியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்திற்கு உலக வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடலில் அண்மையில் உருவான அம்பன் புயல் அதிதீவிர புயலாக வலுப்பெற்று கடந்த மே மாதம் இருபதாம் தேதி மேற்குவங்க மாநிலத்தில் சுந்தர்பன்ஸ் பகுதியில் கரையை கடந்தது இந்த அம்பன் புயலின் தோற்றம் வழித்தடம் தீவிரம் கரையை கடக்கும் பகுதி மற்றும் நேரம் குறித்து இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் துல்லியமான தகவல்களை மூன்று நாட்களாக கணித்து கூறியதாக உலக வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் பாராட்டியுள்ளது உலக வானிலை ஆராய்ச்சி மைய பொதுச் செயலாளர் மனோன்கோவா இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய பொது இயக்குநர் மிருத்துஞ்சாய் முகபத்ராவுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் அம்பன் புயல் பற்றிய துல்லியமான தகவலால் இந்தியாவிலும் பங்களாதேஷிலும் சேதங்கள் பெருமளவு தவிர்க்கப்பட்டதாகவும் உரிய நேரத்தில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புயலின் பாதையை துல்லியமாக கணித்ததுடன் புயலின் வேகம் மழையின் அளவு காற்றின் வேகம் ஆகியவையும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தால் சரியாக கணிக்கப்பட்டதாகவும் அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று ஏழு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது அதன்படி கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று இருபது பேர் குணமடைந்ததை தொடர்ந்து இதுவரையில் நோய் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாக உள்ளது இதுவரையில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் மேலும் இந்த நோய் தொற்று காரணமாக ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இதுவரை எண்பத்தைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மூன்றாயிரத்து அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் இருபதாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் தில்லியில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எட்நூற்று பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் பத்தாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்று நாற்பது பேர் உயிரிழந்ததாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது
இதற்கிடையே தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து ஐநூற்று பதினைந்து பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தொன்றாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் அறுநூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது இதற்கிடையில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று பதினைந்தாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தோரு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுவரை மொத்தம் ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நேற்று ஒருநாள் மட்டும் ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் தமிழகம் வெற்றி பெறும் என்பதில் ஐயமில்லை என்று தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா நோய் தொற்று தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து தொலைக்காட்சி வாயிலாக நேற்று அவர் உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிகமாக உள்ளது என்றும் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை உலக அளவில் தமிழகத்தில்தான் குறைவாக உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று பரவ தொடங்கியவுடன் ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே தமிழக அரசு துரிதமாக செயல்பட்டு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் நோய் தொற்று சமூக பரவல் என்ற நிலைக்கு செல்லாமல் இருப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் கூறினார் ஊரடங்கு காலத்தில் விவசாயம் மற்றும் இதர அத்தியாவசியப் பொருட்களை தங்கு தடையின்றி கொண்டு செல்ல சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை பணிகளுக்காக தாராள உள்ளத்துடன் நன்கொடை வழங்கிய பொதுமக்களுக்கு முதலமைச்சர் தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் தனியார் மருத்துவமனைகளில் முதலமைச்சர் மருத்துவ காப்பீடு வழங்கப்பட்டு வருவதை அப்போது அவர் சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் தனிநபர் கடன் மற்றும் மின்சார வரி உள்ளிட்ட இதர வரிகளை செலுத்துவதில் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் மேலும் ஊரடங்கு காலத்தில் அரசு வழங்கிய பல்வேறு சலுகைகள் மற்றும் மேற்கொண்ட பணிகளை சுட்டிக்காட்டிய முதல்வர் கொரோனா ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் பொதுமக்களின் முழு ஒத்துழைப்பும் தேவை என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் இயல்பு நிலை திரும்பி மாணவர்களுக்கும் அவர் தம் குடும்பத்தினருக்கும் எவ்வித ஆபத்தும் இல்லை என்கிற நம்பிக்கையான மற்றும் பாதுகாப்பான நிலை உருவான பிறகே தேர்வை நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆட்சியாளர்கள் தங்களின் மறைமுக ஆதாயங்களுக்காக மாணவர்களின் உயிருடன் விளையாட வேண்டாம் என்று அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் அவர் தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு முப்பதாயிரத்தை கடந்து இறப்பு எண்ணிக்கை இருநூற்று ஐம்பதை தாண்டிவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று அதிக வீரியம் கொண்ட கிளேட் ஏ மூன்று ஐ ஆக உருமாறி பரவி வருகிறது என்கிற தகவல் மக்கள் அனைவரையும் மேலும் அச்சப்பட வைத்துள்ளது என்று மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் கொரோனா நோயாளிகளை வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தாமல் மருத்துவமனைகளில் விரிவான சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக அரசை பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னையில் உள்ள பெரும்பாலான மருத்துவமனைகளில் செயல்படும் கொரோனா வார்டுகளில் புதிய இடவசதி இல்லாததால் நோயாளிகள் மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டு வீட்டிலேயே தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள திருப்பி அனுப்பப்படுகிறார்கள் என்ற செய்தி தமக்கு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக கூறியுள்ளார் இவ்வாறு செய்வது தொற்று நோய் பரவல் மேலும் அதிகரிக்க வழிவகை செய்வதாக தெரிவித்துள்ள அவர் சென்னையில் உள்ள கல்லூரிகள் கல்லூரி விடுதிகள் திருமண மண்டபங்கள் கூட்ட அரங்குகள் மற்றும் உள் விளையாட்டு அரங்குகள் ஆகியவற்றை அடையாளம் காட்டி அவைகளை கொரோனா கவனிப்பு மையங்களாக மாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தில் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த மூத்த ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகளுக்கு பணியிட மாற்றம் மற்றும் கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக இயக்குநராக இருக்கும் பிரதீப் யாதவ் கூடுதலாக தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் உள்துறை செயலாளராக இருக்கும் எஸ் கே பிரபாகர் கூடுதலாக எரிசக்தி துறையை கவனிப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் முதன்மை செயலாளர் மற்றும் தலைவராக இருந்த விக்ரம் கபூர் மாற்றப்பட்டு சுற்றுலாத்துறை முதன்மை செயலாளர் ாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதேபோல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறையின் முதன்மை செயலாளராக இருந்த சம்பு கல்லோலிக்கர் கைத்தறி கைவினைப் பொருட்கள் ஜவுளி மற்றும் காதி துறையின் முதன்மை செயலாளராக மாற்றப்பட்டுள்ளார் இதேபோல் சுற்றுலாத்துறையின் முதன்மை செயலாளர் சந்தீப் சக்சேனா மாற்றப்பட்டு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறையின் முதன்மை செயலாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப
சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபது லட்சத்து தொன்னூற்று ஒரு ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உள்ளது இதில் நான்கு லட்சத்து ஆறாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனினும் முப்பத்தி நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி ஒராயிரத்து நூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகிலேயே அதிக எண்ணிக்கையாக அமெரிக்காவில் மட்டும் கொரோனா தொற்றால் இருபது லட்சத்து ஏழாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று எட்டாக உள்ளது பிரேசிலில் ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்றோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் மூன்று லட்சத்து இரண்டாயிரத்து எண்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவை பொறுத்தவரை நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஒன்றாக உள்ளது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்து நாட்டில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேராக உள்ளது இதில் நாற்பதாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனி நாட்டில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜார்ஜ் பிளாய்டின் இறுதி சடங்கிற்கு முன்பாக அவரின் குடும்பத்தினரை சந்திக்கப் போவதாக அமெரிக்காவின் ஜனநாயக கட்சியின் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேட்பாளர் ஜோ பிடன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஜார்ஜ் பிளாய்டின் இறுதி சடங்கில் தாம் நேரடியாக கலந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றும் ஆனால் அவரின் இரங்கல் செய்தியாக காணொலி காட்சி தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் அமெரிக்காவில் காவலர் தாக்கியதில் பலியான ஜார்ஜ் பிளாய்டின் இறுதி சடங்கு நாளை நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக அமெரிக்காவின் பல்வேறு மாகாணங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கில் இருந்து தளர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து நியூயார்க் நகரம் மீண்டும் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஜார்ஜ் பிளாய்டின் மரணத்தை தொடர்ந்து நடைபெற்ற போராட்டங்களிலும் பேரணிகளிலும் கலந்து கொண்ட அனைவரும் கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொள்ளுமாறு ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த ஆண்ட்ரு கியூமோ கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இந்த பரிசோதனைக்காக நியூயார்க் நகரில் பதினைந்து சிறப்பு சோதனை மையங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் எல்லைப்பகுதியில் கிழக்கு பக்தியா என்ற இடத்தில் காவல்துறையினர் சென்ற கார் சாலையோரம் வைக்கப்பட்டிருந்த குண்டு வெடித்ததில் பலத்த சேதமடைந்தது இதில் காரில் சென்ற இரண்டு ஆப்கானிஸ்தான் எல்லை காவலர்கள் உயிரிழந்தனர் ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைப்பகுதியிலேயே தீவிரவாதிகளின் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியாக அறியப்படும் இந்த பகுதியில் கடந்த வாரம் ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவ வீரர்கள் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் ஒரு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் சேலம் விழுப்புரம் நாமக்கல் மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலும் தேனி திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்யவும் வாய்ப்பிருப்பதாக கூறியுள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யவும் வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே கேரளாவில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கியுள்ள தென்மேற்கு பருவமழை மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஜூன் பதினோராம் தேதி தொடங்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்மேற்கு பருவமழையால் மும்பை உள்ளிட்ட நகரங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனாவை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க நாடு முழுவதும் எழுபத்தைந்து மெய்நிகர் பேரணிகள் நடத்தப்படும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஊரடங்கால் மூடப்பட்டிருந்த உணவகங்கள் வணிக வளாகங்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் இன்று திறக்கப்பட்டன ஊரடங்கு தளர்வுடன் கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறைகளும் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க அனுமதி இல்லை சர்வதேச விமான சேவைகளை வழக்கம்போல் தொடங்குவது குறித்து விரைவில் முடிவு மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி
மத்திய தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள எண்ணூற்று இருபது சுற்றுலா தலங்கள் நினைவு சின்னங்கள் திறப்பு நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமானோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று ஏழு சதவீதமாக அதிகரிப்பு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தாறு பேருக்கு பாதிப்பு தமிழகத்தில் முப்பத்தோராயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று கொரோனா பரவாமல் இருக்க பொது இடங்களில் அனைவரும் மூன்றடுக்கு முகக்கவசங்களை கட்டாயம் அணிய வேண்டும் உலக சுகாதார அமைப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்